Я обожаю Гвинт. Гвинт это моя самая любимая игра. Это самое лучшее, что я видела из мини-игр. Гвинт это лево. Гвинт это единственная мини-игра, которую я обожаю. В ней идеально все, начиная с графического оформления и заканчивая построением ходов. Я не могу сосчитать, сколько часов я просто наиграла в Гвинт, и, по-моему, это даже больше, чем основная игра. Даже несмотря на то, что я прошла Ведьмака 3 6 раз. Я попала в эту ловушку, что и большинство, когда в начале Гвинт для тебя абсолютно непонятен, и ты смотришь на него скептически. Но в какой-то момент тебе все-таки интересно, что за красивые карточки ты собираешь по миру и что с ними делать. И в этот момент начинается твой новый великий путь игрока в Гвинт. Я не буду говорить об отдельной игре Гвинт, которая была выпущена на телефоны. Нет, это не то, а вот именно Гвинт в Ведьмаке это то самое. По сути, это обыкновенная карточная игра, однако я никогда не играла в карточные игры, и лично меня зацепил сам дизайн персонажей, музыка на фоне и анимации. Например, если бы на карточках были бы какие-то неизвестные мне персонажи, то мне до них не было бы никакого дела. А здесь смешалась любовь к Ведьмаку, взаимодействие и насколько же хорошо проработана система. У вас есть несколько уровней сложности, и в зависимости от ваших навыков и способностей, можно менять уровень до начала игры. Самые интересные игроки начинаются примерно с середины игры. Для меня первым сложным испытанием стало добывание карт Лютика, Мильвы и Брукса на турнире в резиденции Вигельбудов. Это когда Трис жмется к нам якобы пьяная. Вот на этой супер вечеринке у нас есть возможность добыть эти карты. Больше их нигде не будет. Пришлось пару раз сохраняться и переигрывать. Велин игроки не были чем-то сложным, однако игроки в Новиграде сильно потаскали меня, особенно банкир Вивальди. Самые лучшие игры были с ним и последний персонаж на турнире в Новиграде. Вот с ним было действительно тяжело. Остальные же игроки по типу торговцев абсолютно обычные на любом уровне. Моя любимая колода, которую я играю всегда, это Королевство Севера. Не потому, что они единственные уникальные. Нет. Например, те же чудовища гораздо интереснее и при правильной тактике ими можно легко победить. Однако я не умею и играть, а вот колодой во главе с Фольтестом я отлично приноровилась и до сих пор это единственная лучшая для меня колода. Я не люблю погодные карты и так как у меня Фольтест как раз с погодными способностями, а именно ясная погода, то есть если противник положил карту дождя, то я могу убрать любую неясную погоду и таким образом у меня не заберут очки. Когда выпадают погодные карты, то ты не знаешь что с ними делать. Да, бывают они помогают, но мне они только мешают. Я обожаю шпиона и чучело, а если выпадает казнь, то это автоматически автоматическая победа. Карту казнь не так легко добыть, однако, когда она у тебя в руках, то ты понимаешь, что все было не зря. Опять же, например, так и не понимаю, что такого в карточных играх вживую. В игре ты видишь анимации, все двигается, где-то что-то оживает, и визуально это выглядит потрясающе, а в жизни я могу воспринимать только монополию. Да, конечно же, мы играем с компьютером, но именно здесь ты не сильно чувствуешь, что все шаги за тебя продуманы программой. Как бы я не любила RDR 2, но ее мини-игры это какая-то скукотища. Во-первых, потому что они настоящие, и все там настоящее. А во-вторых, ты когда играешь в мини-игры в RDR 2, то у тебя есть четкое представление, что ты играешь с программой. В Ведьмаке нет, абсолютно точно нет. Тебе действительно интересно и проиграть в Гвинт здесь можно очень легко, если у тебя стоит самый высокий уровень. Единственная мини-игра, где победа действительно делала меня счастливой и где режим коллекционирования имел какое-то значение. Самыми красивыми и интересными картами стали все карты с героями и естественно карты уникальные такие как казнь, карта с коров и рогатое сопротивление из дополнения каменные сердца. Я очень хочу купить такие карты, чтобы поставить их на видное место и любоваться. Они очень красивые. Миллионы тактик разработали сами игроки за такое огромное количество времени, но я всегда придерживалась одной и той же. Первый раунд я обычно сливаю, вытаскиваю как можно больше карту программы, а последующие два выигрываю. Работает такой метод почти каждый раз, но только не с картами чудищ. Если соперник играет чудищами, то все, жди беды. В большинстве своем он завалит тебя тоннами повторяющихся монстров и даже если у тебя будет казнь, то после ее использования она автоматически сгорает. У меня ни разу не было, чтобы выпало две казни на игру. С Северными королевством играть против чудищ гиблое дело. Лучше либо также чудовищами, либо с какая-то элями. Еще одна, кстати, интересная колода, которую я не играла. Гвинт не был придуман в студии, он был в книгах, но его вида изменили и придали ему форму. В книгах есть лишь пару строк про саму игру и не более. В игре же разработчики сделали настоящую конфетку и лучше Гвинта на данный момент нет ничего. Абсолютно ничего. Ни одна игра не может похвастаться такой мини-игрой, таким количеством карт, визуальными эффектами и сложными. 
сложностью. Я очень надеялась, что в отдельной игре будет все то же самое, что и в обычной игре. И жаль, что там все переделали. Добавили тысячу, миллион других карт, и такое мне не подошло, хоть я и пыталась в это поиграть. Всего насчитывается 198 карт без дополнения, и пару карт были добавлены с выходом каменные сердца и кровь и вино. Я не все карты получила в каменные сердца, о чем жалею, но в любом случае всегда могу переиграть и все-таки выбить Гюнтера и Ольгерта. На Скеллиге я не со всеми играла, и там у многих колоды именно чудищ, что вообще не облегчило мне задачу. По сюжету, если играть, то у всех были легкие карты, кроме турнира, где была Трис. Остальные же карты выбить это очень легко, если знать правила, а правила здесь до жути просты. У вас есть колода, состоящая из 37 карт, но для игры доступно 22. Они же в свою очередь делятся на ближних, лучников и дальников. Кому как нравится, так и называйте. Смысл не меняется. Также есть уникальные карты, такие как Погода, Чучело, Казнь, Командирский Рок. И самое главное, это карты героев со всеми главными персонажами, и именно их мы выбиваем во время прохождения сюжетной линии. И именно они чаще всего нам даются сложнее всего. Суть карточной игры заключается в том, чтобы получить наибольшее количество очков, при этом оставив противника без карт. У карт есть специальные способности. Например, медики возвращают одну карту на поле боя на ваш выбор. А двойники, как уже понятно, приумножают карту, если в колоде есть такая же. Карту героев любят мало того, что за очки, которые они приносят, так еще и за их нейтралитет к урону от специальных карт. Например, если враг использует погоду или казнь, то с картой героев ничего не случится. Именно поэтому их не боятся выкладывать сразу на стол, в отличие от других карт, которых бережешь как зеницу ока. Несмотря на то, что гвинт визуально появился 7 лет назад, я до сих пор не видела ничего лучше. А это уже очень интересно, что со 7 лет никто так и не смог придумать ничего лучше гвинта, как мини-игру в каком-нибудь проекте. Единственная игра, которая получила сверхпопулярность и единственная игра, которая до сих пор радует мое сердечко.